。那个我马上就好啊。嗯，不急。你你这是迟早还是起立？人家不给你在这拍片子。是郊外那组吗？还能有那组啊？呸你开车能留神一点吗？啊，看什么看呢？哎，这车赞助的，不错。这么热天儿拍秋装，真行。地上不是已经有落叶了吗？我说怎么没人来呢？这趟啊，非中暑不可。你爱来不来啊，我有备选。哎呀，所以我说嘛，哎，有个模特当媳妇儿多好呀，是吧？随叫随到，这也就是我。哎，你们来这里给我开工资啊？哎，你怎么不理我呀？有没有人管我呀？哎呀，别闹了，我来了。我说什么呀？哎呀，最 fashion 的。哎，拍双人了，给你换上。这是秋装，这是冬装好吗？哎呀，别闹啊，赶紧换上啊！哎呀，你赶紧换上！我这要是得了热伤风啊，我说你们得对我负责任。哎呀，你闭嘴行不行？你说我对我唯一说幸福是我的，你别叨叨了。哎呀，你烦死了！你看车行不行？别撞到人了。哎，我看，要不你看，车是借来的，你蹭花了怎么办？你赔吗？赔就赔。你你怎么那么脆弱啊？最近心情不好，对我好点。我端起碗来吃，我放一碗给你，头晕着。到这儿好好睡一觉吧，啊！还冷着呢。为什么呀？我说为什么呀？哎哎哎！我告诉你啊，人家小青青今天本来有个超大牌的棚拍，为了你这两百块钱大洋，人家陪你来这受苦又受累的，你就不能随他一次啊，老外啊？太紧了，有啊，我妈的，传宝，我穿这个得了。哇，你这沙发怎么硬的跟老虎凳一样？哎，别跟蛆似的在那顾悠了。哇，还是床舒服呀。你呀、啊，就别惦记老安了，他们俩这一时半会分不开，除非你愿意等。你说什么呢？啊，你还打算瞒我是吧？我早看出来了，我谁呀、啊？我汤米。别造谣啊，不胡说八道。哎，你知道我们实际上就有四大不可能吗？什么四大不可能？这都不知道。老戴不可能接电话，啊，秋姐不可能穿秋裤，还有一个忘了，反正最后一个是老艾跟葛一清不可能分手。老戴是谁呀、啊？时尚界的希特雷呀、啊，个子小，意志超强
。你说你吧，喜欢谁不好，非得喜欢老艾？不喜欢。哎呀，没错，人是个好人，可就面，还非得有个什么追求，百无一用的艺术家。你要是指望他赚个钱什么的，哎，算了，别想这事儿。每天除了喝酒就是摄影，多没劲啊！再说了，你现在跟葛一清就住一起，这情况得多微妙啊！不知道的以为你玩《无间道》呢。你怎么这么讨厌呢？你，哎，那可是你惹不起的主啊！哎，人也是一好人，没错，可可你架不住他撒泼呀！我告诉你，真敢抡圆了给你一大嘴巴子，你想试试？怎么那么爱找虐呢？你不难受啊？你不难受吗？你敢说你不喜欢葛一清？嗯？怎么眼神那么好呢？哎呀，知道我这个人最大的优点是什么吗？说好听是敏锐，说难听就是多心。哪天你自告奋勇跑来给我搬家，到这儿就钻到葛一清屋里去了，以为我看不出来。那那你说他看得出来吗？他不会跟我聊这种问题的，但是我觉得他没看出来，因为他眼里装不下别人。我这个人吧，这些年阴气是越来越重，我还笑。我觉得他平时大大咧咧的，正好跟我互补。我就喜欢他这一款，特别带劲儿。他是挺好的。其实我也跟他聊过天儿。我现在越来越明白，老艾为什么和他分不开了。哎，老艾不会也阴气重了吧？葛一清这人特别单纯、直接，又很活泼。能被沉闷的人爱上。是因为他像光一样，可以照亮那些人的生活。虽然有时候有点刺眼。哟，我还以为你一直很不喜欢他呢。我很不喜欢我自己。哎、你说，葛一清跟我，你跟老艾，挺合适的哈，必须的。你跟葛一清可能还真挺合适，但我跟老艾恐怕是真的不行啊。我跟你表示过了吧？不用。但据我的观察，他喜欢你。你，你是从哪儿观察出来的？瞎观察的。哎，这个还得你当事人自己的感觉，问我没用。当事人已经没有感觉了。哎哎，要不然你假装上厕所，出去看看呗。我，哈哈哈哈，你还说你跟他没事儿？不是，你看我们毕竟是同事，对不对？那得关心一下，那万一出人命了呢，对吧？哎，你也出来坐会儿，别老一头扎在厨房里。不是，我马上要给你做午饭呢。哎，我不饿。出来，出来就出来就出来吧。哎呀，来来来，给我坐会儿，坐会儿。哎，哎，呃，那天玩的高兴吗？去胡同那天啊,啊，高兴高兴。那个，那炸酱面好吃吗？好吃，很好吃。哎，老孙那个人手艺真好，人也不错。哎，不错在哪儿啊？他实在呀、啊，又热情。你不要说，他还很显年轻啊。他看上去啊，一点都不像六十八岁的人，最多吧，就像个六十岁的人。嗯。
怎么，你和他有矛盾啊？没有啊。那小梁呢？梁大哥啊，啊，梁大哥就不一样了。那梁大哥他是文化人，文化人呢、啊，那就更显年轻。还有这么一说的？啊、嗯，其实那个老孙哈，他要是单独拿出来看吧，他一点问题都没有。但是要把他和那个梁大哥放在一起一比。<笑>那他，他他还是就哪里来的就回哪儿去嘛，哪里来回回哪儿去，什么意思啊？就是，就是，啊啊，我我得去看一下锅里了，锅里的水要扑了，我去看一下啊。嘿，哪儿来回哪儿去？姐姐，外面有一个姓何的阿姨找你。姓何的阿姨。是，小心点。哪儿呢？那。您好，我是陈曦。哎呀，你好，陈曦。啊，我是你何阿姨。哦，咱们出去聊聊。我是跟你爸爸一起来的北京。你有事儿吗？你不想知道他现在怎么样吗？不想。再说我可以直接问他。他不会客观的跟你说的。我工作挺忙的，您……哎，你先忙你的。我就在这等你下班。那这何必呢？再说我妈一会儿来，要不您跟她先聊聊？你们挺好的就行。我祝福你们。干嘛非得聊啊？再见。三四一二三四一二，你的，您的啊？谁呀？这么眼力劲儿，正跳的好呢。哎，你怎么不接呢？讨厌的人不接，来。啊，嗯。一、二、三四，一、二、三四，一。二，哎呦，你看想的够久的，会不会有什么急事啊？也是啊。干嘛呀？哎喂，哎哎哎，喂，喂，什么事儿啊？没什么事儿，请个安，问个好。没事，别浪费电话费。哎哎哎，别别别别，哎，大妹妹，那个昨儿我听你说话那意思，像是你给我打电话我不接，是吗？可不是嘛，你什么意思啊？还装不知道？你不知道，我真不知道。哎，大妹妹，我不接谁的电话，能不接你的电话吗？那谁知道啊？眼里没谁了呗。哎呀，我眼里没谁，也不能没你。喂，喂，喂，哎，哎呀，这电电电话坏了，怎么说断就断了？这是，摔了吧？别介呀，让你家孙颖破费。得了。大妹妹，呃，反正是我的不对，我我这儿给您赔礼道歉了，啊，这个没想到啊，你们闹这么一出，还有事儿吗？呃，不不，那你那你就算原谅我了吧，我可没说啊。哎，大妹妹，呃，要不这么着，那个改日，呃，我我我我登门负荆请罪，好吧。
。哎，别别，我可不敢当。我跟小梁子约好了去。哎，大妹妹，小梁子这个人不错呀。那是。看上去跟你弟弟似的。我记着你，你有个弟弟呀、啊？没有。你还有事儿吗？没事，我挂了啊！哎，别，哎，那个，真的，我还有事儿呢。我正在学跳舞呢，就这么着吧啊！学跳舞去了，跳什么舞啊？芭蕾舞啊？还是交际舞？今儿怎么走啊？哦，小王说他找我有事儿，他一会儿来接我。那你俩能搭我一段吗？行啊，你去哪儿啊？无所谓。啊，什么路子呀、啊？嗯，哎，嗯，你跟他正式交往了？别骂人，谁跟他交往啊？他哪儿配得上我呀？那你还不避嫌？坦坦荡荡才不避嫌呢。总之，这个人不使白不使，走。阿东，终于下班了，搭个便车行不？可以啊。哟，又换新车了，什么时候来？我去看去。我找一大爷点事儿。拜拜。拜拜。走啊，拜拜。拜拜。走吧，上车吧。走。快出去！有人叫你。你下班了？你怎么还没走啊？我今天呀，一定得找你聊一聊。你俩先走吧。不打电车了。拜拜。拜拜。拜拜他买一个日本车，又犯病了吧？别理他。哎，你今儿要请我吃饭，打算干嘛呀？也没什么事儿，就是想请你帮点小忙。什么？能不能把我跟葛一新上次拍那照片给拷出来？哟，你对人有意思啦！嗨，有什么意思？我这不是第一次拍杂志吗？我想留个纪念。看在你这么有诚意的份上，好吧。上车。嗯、我是按照这上面的地址找到你的。嗯，你们的杂志啊，从创刊号到上映那期，你爸都收集了。嗯，你不用对我这么抵触，反正咱俩也得往开了聊。对啊，我忘了，您是北京人。嗯，你们的办公室离我们以前的中学很近，很容易就找到了。所以呢，我跟你爸都是一个学校的，你知道吗？不知道，我们是对方的初恋。哦，他比我高两届，所以，他比我先去的你们那儿。现在应该是你们那儿了吧？我去的时候，一眼就看见你妈挺着个肚子，已经怀上你了。您什么意思啊？我的意思是，两年变化太大了，你根本就想不到会有多少事情发生，用跑的都跟不上。阿姨口才真好，绘声绘色的。谢谢。我是想说，感情没那么简单。
不是两个人相爱就完了，他还有许多外力，比如时代背景、生存环境。不止喜剧，悲剧也得天时地利人和。这话我同意。我爸我妈离婚，这人和指的就是你们吧？你爸说你，很内向，少言寡语，我还真没看出来。我不知道我爸什么时候跟您说的，我现在跟以前不一样了。嗯，挺好的。您有孩子吗？没有。可以说，我是在一直等你爸。我们都在等你长大，等你长成一个有理智的、客观的成年人。我有理智了，在理智上，我没觉得离婚是一件多么大不了的事儿。离婚的人多了去了，但是在感情上，我不能原谅我爸，我也不会接受你。想想看，一只小羊在它的成长过程中，总是有一只狼在虎视眈眈的等着吃它，您觉得它会快乐吗？很抱歉，我这么来形容你，但是从一个小女孩的角度来讲，这形容非常恰当。我理解你，我也可以退到不能再退的来理解您，你们这段所谓的爱情犯罪。我爸是主犯，您是从犯，两个罪人的结合，就不必期待得到受害者的祝福了吧。好好过你们的吧，再见。见他一面啊，我心里就高兴了。走吧，上你们家看看请吃水果。在想啥子哦？没想什么。没想什么，怎么一个人在这发呆呢？啊？哎呀！来来来，今天啊，我们两个就掏出心窝子，打开话匣子，好好生生的摆哈龙门阵，哈。啷个了嘛？有啥子事情不高兴的，我不吃，你吃。妈妈背景呢，晓不晓得？还度蜜月呀？你啷个晓得的？嗯，咋玩？爸爸没来，哪个女的来的？他是想来争取你吗？他跟你说啥子了？嗯，有啥子，我把他盯回去。你骂别个啦？哪个骂他嘛？我认不到他。那你把他咋咋咋个了呢？夸他。哎呀，那个娃儿现在说话咋个学得夹枪带棒的哟？你的样子比骂人家还难受。你替他打抱不平吗？你听我跟你说，哎呀，我呀。自从来了北京，我这个心眼儿啊就宽多了，真的是。啊。我觉得吧，这个人与人之间吧，那就跟那个跳舞一样。你说这个跳舞，它最重的是什么？那就是舞伴儿，对不对？舞伴儿它最重要的是什么？身高、体重
，那都不是，主要啊就是要有妹气。哎，但是你说他不是个好舞伴，他舞跳的不好，那都不是，他呀只是不适合我。我跟他两个在一起跳，那就是悲剧。但是，他不适合我，有可能他适合别人呢、啊，说不定呢他跟那个女的。他们就有煤气<笑>，那你呢？你跟谁有默契啊？<笑>我的舞跳的这么好，我还要谁呀、啊？哎，我可以自己一个人跳独舞啊！气死我，算了你！哎呀，不是真的，既然人家两个人跳得好，我们就欣赏人家呗。谁也不能对这个美说一个不字，你也不准说啊。洗澡睡觉。哎，春霞，你真的不想去看你爸呀？霞，你爸爸他多喜欢你呢？他到北京来都是来看你噻，不是因为说他是北京人他才来，就跟我一样，是因为你在北京。说不定今天人家都悄悄到单位上去看过你了，你都还不晓得呢。哎呀，你想哈，你爸爸真的是多爱你的，你都不要强上去不去见他了嘛。你小时候你忘了，只要你爸爸在屋头，你再都不得来找我，你那就像个吊死鬼一样，一天到黑都吊在他身上。你又不真的，都不想去看看他呀？我晓得你要走哪儿去既然来了，就上来吧。手不抖了，喝多了就不抖了，还是到医院去看看吧，真的。在没有找到有效的办法之前，我是不会去医院的。还是说说你吧。说什么呀？你明天去一趟吧，心里不想去啊？还是想去呀，现在还不晚，打一个，嗯，约个时间。
。那你找我干嘛来了？没找你。睁着眼睛说瞎话吧。管不住腿。随你吧，听从你的心，还有你的腿。那你听从你的心了吗？我还是送你回去吧。不怕葛一清看见。你来不是说你爸的事儿吗？谁跟你说我爸的事儿了？我爸的事儿跟你有什么关系啊？我来找你借口是说我爸的事儿，但实际上我也不知道我想说什么事儿。现在不是时候，对不起。明天还是应该去一趟。姑娘，东西落到车里了吗？你怎么不走呢？这不是天黑吗？我怕你看不见，给你照着点。你先进去，然后我再走，好吗？啥子事情不高兴？你没去找艾春文啊？你说说啥子？北京的出租车司机啊？他出租车司机咋子了？他欺负你了？出租车司机怎么对人那么好？哎呀，你吓我一跳，对你好了，你还不高兴啊？我二十四，哎，谁也不对我好，我不习惯，谁也别对我好，我不习惯。哎，对你好，你哭啥子？哎，老师
，想跟你说，希望你能多吃点。昨天我看你都瘦了。你怎么知道我瘦了？昨天爸爸看了你一个背影。你到北京干什么来了？怎么了，程心？你哭了？啊？你不会是结婚了来度蜜月的吧？没有，还没有。不过，爸爸还是希望你能得到你的。我祝福你。妈叫我这么说的，你们回去就该领证了吧？我祝你们幸福，一路平安。爸爸，谢谢。春姐，好好照顾你妈妈。问你妈好，有空呢我再来看你，啊，另外你好好工作。嗯，再见。怎么了，姑娘？别哭了，没事都得过去。之后，他们已经走了。我打了个电话，啊！突然发现，好多事情硬着头皮说了也就说了，没什么，没有自己想象的那么恶心。什么意思？你说什么了？我祝福我爸了，还觉得挺美好的，也许就放下了吧。是啊，是这个道理，说出来了，不管别人想什么，起码对得起自己了。说出来了。我听见了。
着想，所有人集体逃开，刺眼的阳光。我们躲在地下，高速流淌，向这座城市的静脉回流向心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬。酒醒了梦，微醒，头昏脑胀。埋头在人群之中，我身在何处？要去向何方？去哪？除了上班的地方，这城市是我的吗？而我又是谁的呢？是被自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎？如果这儿不是我的城，我的青春它去哪儿啊？没有留不下的城市。那个姑娘。